good day and uh, I'm standing my greetings to first our our Kailian in the Ilocos, Ilocos region and of course I would also like to greet our Kababayans uh, working abroad, our OFWs. Kasi alam ko na nandyan kayo na nanonood. So, kasama kayo sa aming pagdiriwang ng uh, Holy Week. At uh, wag kayong mag-alala, ang prayers namin ay palaging nandyan para sa inyo. This is also part of our preparation and maybe reflection as we prepare for 2021 when we celebrate 500 years of Christianity. So we are happy to bring you a little message from us to inspire you, to encourage you to really be faithful and committed to our Christian Catholic faith. Alam po ninyo, ang ating Archdiocese ng Nueva Segovia ay isa sa mga oldest, pinakamatagal na Archdiocese in the Philippines. First, of course, there is the Archdiocese of Manila, Archdiocese of Cebu, Archdiocese of uh, Nueva Segovia, and Archdiocese of uh, Naga. So, bilang bahagi ng mga uh, unang jurisdictions dito sa Pilipinas, kami rin ay uh, it's also an important uh, milestone for us in participating uh, the celebration of 2021. At uh, itong bagay na ito, ay, this is also our chance to deepen more our Christian faith, our commitment in following Christ. And so we are here to to encourage you, inspire you, because bilang uh, an old, very old archdiocese of Nueva Segovia, bagi sa Manila, at Cebu, at Naga, palagay ko, uh, we have been part in the first catechesis in bringing the faith to our people. You know, uh, we are in the middle of Holy Week now. And uh, bilang tradisyon ng Catholic Filipinos, we go on visita iglesia. We visit churches. At sa tingin ko, ang dahilan dito ay as we go to different churches to pray and to reflect and pray the stations of the cross, this is also to help us deepen our understanding, our reflection of the Paschal mystery. Christ, Passion, and Resurrection. And so, as we go on Visita Iglesia, we are made to realize the love of Christ, that He sacrificed His life for us, but it did not end there. He also wants us to participate in a new life in His Resurrection. And so, this is uh, an important aspect in the life of faith as Christians, Catholics. Our faith is centered on the Paschal mystery, that Christ died for us and that Christ raised up so that we can also be raised up with Him. So in the end, what does it mean to be a Christian, to live as a Catholic Christian? As Pope Francis always reminds us, it is to live a holy life. And holiness means that we try to follow Christ in the circumstances of our life, wherever we are. Whether you are working as OFW, you are working in an office, you are working at home, kasambahay, whatever, Christ is calling us to holiness of life. We might not be able to live anymore the way uh, our saints in the, uh, in the 19th century lived uh, their holiness and poverty. But here, at this time, these virtues are still there. 
the virtue of humility, the virtue of holiness, the virtue of detachment. But these virtues now, we need to live in the present circumstances of our present life. So it is not true that we cannot be holy anymore. It is not true that we cannot value the, uh, the value of detachment, even in this present time. But we just have to exemplify these virtues wherever we are. We can be holy in our own way. So, my dear friends, my, my dear Kababayan, our dear OFWs, this is my message for you. To be Christian, to be Catholic, is to follow the Lord in wherever you are in the circumstances of our life because we, as we participate in His suffering, we also assured, we are also assured that we will share in His resurrection. So, ayatik na kakapsat, daytoy ti mabiit nga mensaik para kada kayo, akas arsobispoyo, daytoy Nueva Segovia, ken ang mukmet nga da kayo nga OFWs, nga data Middle East, wherever you are in Hong Kong, ang mukmet nga ado kayo nga makaamu ti Ilocano. Ilocano kayo met. So, I hope, ah, maiyabot ko met da ito'y mabiit nga mensahe para kada kayo. Isang pinagpalang buhay, mga kasambuhay, napakabilis po ng panahon. At ngayon tayo'y naririto na naman sa Season of Lent and Holy Week na kung saan atin pong sinasariwa ang napakahalagang misteryo ng buhay ng Panginoong Yesus na nagkatawang tao. Ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay upang tayo po ay bigyan ng grasya ng kaligtasan. Atin pong sasariwain ang mga ito sa pamagitan ng mga salita, sa pamagitan ng ating mga panalangin at magagandang tradisyon sa loob ng ating simbahan. Ang Bisita Iglesia ang isa po sa mga napaagandang practice o tradisyon na ginagawa natin tuwing Holy Thursday o Webes Santo. Pitong simbahan ang atin pong binibisita sa paggunita natin sa ugali ng mga unang Kristiyano na kung saan sa kanila pong pilgrimage sa Roma, kanila pong dinadalaw ang pitong basilika at dooy nananalangin sa harap ng Santisimo Sacramento. Ang pitong basilika pong ito ng Roma ay ang St. John Lateran, Katedral ng Santo Papa bilang obispo ng Roma, St. Peter's Basilica, kasalukuyang tahanan ng mga Santo Papa, ang St. Mary Majors, ang unang simbahang ipinarangal sa mahal na inang Maria, ang St. Paul outside the walls, libingan po ng Apostol Pablo, ang St. Lawrence outside the walls, ang Santo Croce ng Jerusalem, dating bahay ng Empress Elena na kung saan naroon po ang ilang reliko ng Passion of Our Lord at ang St. Sebastian outside the walls. Ayon sa alituntunin ng sakramentary ng Roman Rite, ang lahat ng mga mananampalataya ay dapat pong pumokus sa pananalangin at adorasyon sa Blessed Sacrament at ito'y pwedeng gawin maghapon at magdamag ng Holy Thursday hanggang sa ito'y magahating gabi. Sa pagbisitang ito, ang atin pong binibigyan ng diin ay ang panalangin ang ating pagsamba, pagpuri sa presensya ni Jesus 
sa sakramento na siyang puso ng bawat simbahan. Hindi po ang flower decoration. Hindi po ang gara ng pagkakagawa ng altar of repose. At noong ang mga Kastila na misyonero, kanila pong sinimulan ang bisita iglesia dito sa Pilipinas, kanila din pong itinuro na sa bawat simbahan pwedeng ring gawin ang Via Crucis o ang 14 Stations of the Cross. Ba basta't ito po itatapusin natin sa panalangin ng papuri sa harap po ng Santisimo Sacramento sa loob ng bawat simbahan. Ang Bisita Iglesia, Kwaresma 2020 ng Sambuhay TV ay popokus po ngayon sa pitong simbahan mula po sa Archdiocese of Nueva Segovia. At ito po'y nakabase dito sa Bigan City at ito po ay cover sa lahat po ng bayan at lahat ng siyudad sa civil province ng Ilocosur. Ang Archdiocese of Nueva Segovia kasama po ang uh, Cebu at ang Nueva Cáceres ng Naga ay isa po sa mga nauna na naging mga Archdiocese noong 1951 mula po sa Mother Diocese ng Maynila. Sa pamagitan nito, nais po ng Sambuhay TV at ng St. Paul's na makiisa sa diwa ng ating paghahanda sa 2021 bilang 500 years ng Christianity dito sa Pilipinas. Ang pitong simbahan na atin pong ifi-feature sa Archea Diocese ng Nueva Segovia ay ang simbahan ng Conversion of St. Augustine sa Tagudin, Ilocosur, ang Paris Church of St. Lucy, Virgin and Martyr sa Santa Lucia, Ilocosur, ang Paris Church ng San Juan Sahagun sa Candon City, ang Paris Church ng La Nuestra Señora de Asuncion sa Santa Maria, Ilocosur, at ang Paris Church ng San Agustin, ang tahanan po ng Nuestra Señora de la Caridad sa Bantay, Ilocosur. Ang St. Paul Metropolitan Cathedral dito po sa Bigan bilang parangal sa conversion ni San Pablo. At gayon din po ang San Nicolas de Tolentino Paris Church. Ito po ang sangtwaryo ng Santo Cristo de Senait o Apulakay kung tawagin po ng mga Ilocano. Sa wikang Ilocano, nais po naming sabihin sa bawat isa sa inyo, Manipod dito'y Bigan City, Kapitolyo tis Ilocosur, ken iti Archidiocese ti Nueva Segovia, ti Kapia iti Apo, at Dakuma Kadakayo. From Bigan City, Provincial Capital of Ilocosur, and seat of the Archdiocese of Nueva Segovia, may the peace of the Lord be with you. Maraming maraming salamat kay Archbishop Marlo Mendoza Peralta ng Nueva Segovia at lahat po ng mga kura paroko ng mga simbahang atin pong itatampok sa kanila pong tauspuso at mainit na pagtanggap sa atin po sa Sambuhay TV. At nais din po nating sabihin na ang magiging tema ng pitong simbahang pagbisitang ito ay ang tema ng CBCP, ang 2020 bilang Year of Dialogue. Nais po natin na magunita na sa gitna ng ating pagdiriwang ng pananampalatayang Kristiyano 500 years sa Pilipinas, ito'y ginagawa natin sa gitna ng iba't ibang grupo na may iba't ibang kultura at iba't ibang kinagis ng paniniwala. Kaya po, napakahalaga ang dialog. At dito, si Jesus sa Eukaristiya ang sakramento ng pagkakaisa at ng dialog. Nais din po natin na hingin ang pakikiisa ng ating mahal na ina, ang ina ni Jesus, ina ng Eukaristiya, ang ina ng 
ating Panginoon, Our Lady of Sorrows, na nawa gabayan tayo sa ating paglalakbay. Atin na pong samahan si Father Paulo Asprer, SSP, na siyang mangunguna sa atin pong pagbisita ng pitong simbahan. of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Sacrament, most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus Christ, we believe that you are truly with us in the Eucharist, celebrated and adored in every church. Thank you for teaching us the commandment of love, fully manifested in your passion, death and resurrection and celebrated in the Eucharist. Sustain us through your Spirit to practice respect and unconditional acceptance of what is good in peoples, cultures, and religions. Remind us always that our charity, not our background, our status, our social graces, will distinguish us as your brother or sister as children of our Father in heaven. Jesus, the Most High, have mercy on us. Jesus, the Holy One, have mercy on us. Jesus, the Word of God, have mercy on us. Jesus, the only Son of the Father, have mercy on us. Jesus, conceive of the Holy Spirit, have mercy on us. Jesus, fruit of the womb of the Virgin Mary, have mercy on us. Jesus, legal son of Saint Joseph, have mercy on us. Jesus, Emmanuel, have mercy on us. Mary, mother of the Eucharistic Jesus, pray for us. from the Gospel according to John. Jesus said, Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in Him. If God is glorified in Him, God will also glorify Him in Himself, and He will glorify Him at once. My children, I will be with you only a little while longer. You will look for me and as I have told the Jews, where I go, you cannot come. So now I say it to you. I give you a new commandment. Love one another. As I have loved you, so you also should love one another. This is how all will know that you are my disciples, if you have love for one another. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
isang mapagpalang araw mga kasabuhay. Samahan niyo po kami sa aming visita iglesia dito sa Ilocos na may temang Heso Kristo sa Eucharistia, Sakramento ng Pagkakaisa. Andito po tayo ngayon sa ating unang simbahan, ang Conversion of St. Augustine Parish dito sa Tagudin, Ilocosur. Pananampalataya at dialogo. Minsan may isang parokyano nagtanong sa akin, Father, hindi ba pari ka? Maaari ka pa bang umibig? Noong una kong narinig ay natawa ho ako. Pero wala hong pag-aatubili, sumagot ho ako, Siyempre, ang pagpapari, ang bukasyon ng pagpapari ay bukasyon ng pag-ibig at paglilingkod. Pero para sa mga aming mga pari, siyempre ang, ang pag-ibig ay sinasabing inclusive. Mamahalin hindi lamang iisa o iilan kundi lahat katulad ng pag-ibig ng Diyos na walang itinatangi. Ano nga ba ang kristyanong pag-ibig? Ayon kay Jesus, nakikilala ang pag-ibig sa Diyos sa pag-ibig sa kapwa. Nakaugnay naman ang pag-ibig sa kapwa sa pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi lamang nananatili sa level ng emosyon o damdamin, kundi isang desisyon na maglingkod at magpatawad nagawin ang kalooban ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang pakikipagkapo ay isang uh, aral na natutunan ng mga apostol kay Jesus. Magkakaiba ang mga apostol. Magkakaiba ng pamilya na pinagmulan, profesyon, at ugali. Karamihan ho sa kanila ay mga taga-Galileya. Ang ilan ay may asawa, may mangingisda, may revolusyonaryo, may maniningil ng buwis. May mga pagkakataon na hindi ho sila nagkakaunawaan. Nagkakatalo-talo kung sino ang pinakadakila. Nagsasalita sila ng hindi muna, muna nag-iisip. Ang iba ay madaling uminit ang ulo. Gayunpaman mabubuting tao sila at mahal sila ni Jesus at tinuturing na higit sa lahat bilang mga kaibigan. Sa pakikipagdayalogo natin sa kapwa kristyano, sa makasapi ng ibang pananampalataya, at sa mga katutubo, pinaalalahanan tayo ni Jesus na iwasan ang mga pananalita, panghusga at kilos na salungat sa dakilang utos niya. Sa isang tunay na kristyano, ang lahat ay nagsisimula at natutupad sa makadyos na pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoong Jesus sa banal na Eukaristiya, Salamat sa kaloob at hamon ng iyong dakilang pag-ibig. May sa buhay nawa namin ang winika ng iyong lingkod na si San Agustin. Sa mga mahalagang bagay, pairalin natin ang pagkakaisa. Sa mga bagay na ditiyak, pairalin natin ang kalayaan. Subalit sa pangkahalatan, maghari nawa ang pag-ibig. Amen. Blessed be God, blessed be His holy name, blessed be Jesus Christ, true God and true man, blessed be the name of Jesus, blessed be His most sacred heart, blessed be His most precious blood, blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar, blessed be the Holy Spirit, the paraclete, blessed be the great mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Spirit. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus Christ, through the power of your Spirit, you gave us the Eucharist as a living sacrament of truth, joy, hope, and courage amidst hatred and persecution in and from the world. Continue to build your church on the witness of our faith as we communicate your gospel of love to all humanity. Amen. Jesus, Star of David, have mercy on us. Jesus, adored by the Magi, have mercy on us. Jesus, proclaimed by the angels, have mercy on us. Jesus, visited by shepherds, have mercy on us. Jesus, baptized by John at the Jordan, have mercy on us. Jesus, prophet and rabbi, have mercy on us. Jesus, master of the twelve, have mercy on us. Jesus, wonder worker, have mercy on us. Mary, mother of the Eucharistic Jesus, pray for us. According to John, Jesus said, If the world hates you, realize that it hated me first. If you belong to the world, the world would have its own. But because you do not belong to the world, and I have chosen you out of the world, the world hates you. Remember the word I spoke to you. No slave is greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours. And they will do all these things to you on account of my name, because they do not know the one who sent me. If I had not come and spoken to them, they would have no sin. But as it is, they have no excuse for their sin. Whoever hates me also hates my father. If I had not done works among them that no one else ever did, they would not have sinned. But as it is, they have seen and hated both me and my father. But in order that the word written in their law might be fulfilled, they hated me without cause. When the Advocate comes, whom I have sent you from the Father, the Spirit of truth that proceeds from the Father, he will testify to me. And you also testify because you have been with me from the beginning. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Papatuloy po ang ating visita iglesia dito sa ating ikalawang simbahan dito sa parokya ng Santa Lucia 
sa bayan ng Santa Lucia, Ilocosur. Dialogo ang hihilom sa mga takot, maling pagpaparatang at pagkiling natin sa kapwa. Noong bumisita ang Papa Francisco sa mga biktima ng Yolanda noong Enero 2015, naging parte ng media coverage mula sa simbahan ang mga St. Paul's Priests and Brothers. Nakapanayam namin si Father Kelvin Apurillo, ang parish priest ng San Joaquin, ang isa sa mga lugar na, ma- na may pinakamaraming nasawi. Sabi ni Father Apurillo, hindi niya akalain na isa sa mga unang tumulong sa kanila ay ang isang pamaya ng Muslim sa Mindanao na pinangungunahan ng kanilang imam na nagpadala ng mga relief goods. Katulad ba rin natin si Father Apurillo na may mabubuting alaala ng pakikisalamuha sa ibang relihiyon o kultura o may mga maling panghusga o hindi mabuting karanasan tayo sa kanila. Wika ni San Pablo, iba-iba tayo. Iba-iba ang mga espiritual na kaloob, mga paraan ng paglilingkod o mga gawain, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob nito. Pinakikilala ni Jesus ang nag-iisang espiritu nila ng Ama. Sa Diyos ay may pagkakaisa ng persona, Ama, Anak at Espiritu. Ang espiritu ng pagtitiwala at pagbubuklod. Pangako ni Jesus ng Espiritu ang magtatanggol sa mga alagad at magbibigay lakas upang harapin ang pagkamuhi ng mundo o kaya ng puwersa ng kaaway na siyang kumikilos upang mawalan tayo ng pag-asa upang tayo hindi magkaintindihan at tuluyang magkawatak-watak. Hilingin natin sa Espiritu Santo na tunawin ang ating mga takot, lalong-lalo na yung ating mga paralyzing, baseless, exaggerated fears at hindi magandang ugali at pag-iisip na siyang hadlang sa ating pakikipagdayalogo at pakikipagkapwa. Manalangin tayo. Panginoong Jesus sa banal na Eukaristiya, sa pamamagitan ng mga panalangin ng iyong malawalhating berhen at martir na si Santa Lucia, mabiyayaan nawa kami ng tunay na liwanag ng mata upang makita namin ikaw sa kapwa, anuman ang kanilang relihiyon, kultura o paniniwala. Pagkaluban mo kami ng walang katapusang liwanag ng kaluluwa sa aming pagpupuri sa Diyos at sa aming paglilingkod sa kapwa. Amen. Blessed be God, blessed be His holy name, blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus, blessed be His most sacred heart, blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the paraclete. Blessed be the great mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Son and of the Holy Spirit. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus Christ, thank you for sending us the Spirit of Truth, whom we encounter every time we receive the Holy Eucharist through the eyes of faith. Your Spirit tells us who you really are and whose we are. Your Spirit reveals us that we are all children of the Father. Jesus, life of all, have mercy on us. Jesus, freedom of the imprisoned, have mercy on us. Jesus, joy of the sorrowing, have mercy on us. Jesus, giver of the Holy Spirit, have mercy on us. Jesus, giver of good gifts, have mercy on us. Jesus, eternal high priest, have mercy on us. Jesus, priest and victim, have mercy on us. Jesus, altar and sacrifice, have mercy on us. Mary, mother of the Eucharistic Jesus, pray for us. From the Gospel according to John, Jesus said, I did not tell you this from the beginning because I was with you, but now I am going to the one who sent me, and not one of you asked me, where are you going? But because I told you this, grief has filled your hearts, but I tell you the truth, it is better for you that I go. For if I do not go, the Advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world in regard to sin and righteousness and condemnation. Sin because they do not believe in me. Righteousness because I am going to the Father and you will no longer see me. Condemnation because the ruler of this world has been condemned. I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears and will declare to you the things that are coming. He will glorify me because he will take from what is mine and declare it to you. Everything that the Father has is mine. For this reason, I told you that he will take from what is mine 
and declare it to you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. sa bayan ng Santa Lucia, Ilocosur. Dumako po tayo sa ating ikatlong simbahan sa ating Visita Iglesia dito sa Parish of St. John de Sahagun dito sa Kandon, Ilocosur. Pagkilala sa sarili, unang hakbang sa pakikipagdayalogo. Maraming dumaranas ng matinding kalungkutan o depression sa panahon ngayon. Andiyan ang pakiramdam hindi lamang na walang nakauunawa sa kanila, kundi mismong Diyos ay iniwanan na sila. Sa mga kapatid natin sa ganitong sitwasyon, kailangan ng masidhing gabay at patnubay. Dama ng Diyos ang kanilang pikati at pinagdaraanan. Ano man ang mangyari, mahal at yayakapin sila ng habag at malasakit ng Diyos. May nalalaman si Jesus na hindi lubusang maintindihan na maalagad. Kailangan niyang bumalik sa Ama nang sa gayon magbigay dan ito sa pagdating ng Espiritu Santo, ang maghahatid sa kanila sa buong katotohanan tungkol sa tatlong bagay. Una, uko sa kasalanan. Ikalawa, na si Jesus na muling nabuhay ay inosente at mali ang ipinaratang uko sa Kanya. At ikatlo, sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, nagapi niya ang kaaway at kamatayan. Na isa katuparan ni Jesus ang gawaing kaligtasan dahil kilala niya ang sarili. Mahal siya ng Ama at katuwang niya ang Espiritu Santo. Hindi siya nag-iisa sa misyon at walang dapat katakutan. Ang pinakamahalaga at ang tanging kaligayahan ni Jesus ay gawin ang kalooban ng Ama. May kasabihan ho tayo, self-knowledge is the highest knowledge. Ang pagkilala o kaalaman sa sarili ang pinakamataas ng antas ng kaalaman. Kung kilala ang sarili ang ating mga kakayahan at kahinaan, ang ating pananampalataya at misyon, ang dakilang katotohanan na mahal tayo ng Diyos, may tiwala sa sarili. Gayun din may tiwala sa likas na kabutihan ng kapwa. Hindi pinag-iisipan ng masama ang kapwa at hindi nababagabag sa pagkakaiba-iba natin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus sa banal na Eukaristiya, Pagkaluban mo kami ng katatagan at katapangan sa gitna ng mga pag-uusig at mga paghihirap alang-alang sa misyon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Juan de Sahagun, mas makilala nawa namin ang sarili bilang tunay na minamahal ng amang nasa langit at lahat kami ay magkakapatid. Amen. Blessed be God, blessed be His holy name, blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus, blessed be His most sacred heart, blessed be His most precious blood, blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar, blessed be the Holy Spirit, the Paraclete, blessed be the Great Mother of God, Mary Most Holy. Blessed be her holy immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. 
Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Jesus, in the Eucharist, we are watching and waiting for your eventual return. As we commit to live in deeper charity and generosity, may your Spirit Jesus, in the Eucharist, we are watching and waiting for your eventual return. As we commit to live in deeper charity and generosity, may your Spirit lead us to solitude with you, where we can find our ultimate peace and purpose. Jesus, bread of thanksgiving, have mercy on us. Jesus, bread of life, have mercy on us. Jesus, true manna from God, have mercy on us. Jesus, food for our journey, have mercy on us. Jesus, food for everlasting life, have mercy on us. Jesus, medicine of immortality, have mercy on us. Jesus, pledge of eternal glory, have mercy on us. Jesus, holy banquet, have mercy on us. Mary, mother of the Eucharistic Jesus, pray for us.
reading from the Gospel according to John. Jesus said, Do not let your hearts be troubled. You have faith in God, have faith also in me. In my Father's house there are many dwelling places. If there were not, would I have told you that I am going to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am, you also may be. Where I am going, you know the way. Thomas said to him, Master, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you know me, then you will also know my Father. From now on, you do not know him and have seen him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ibang nga daw kada kayo amin. Nagpapatuloy po ang ating visita iglesia sa ating ikaapat na simbahan dito sa La Nuestra Señora de la Asuncion, isang UNESCO World Heritage Site dito sa Santa Maria, Ilocosur. Dialogo at kahalagahan ng pag-iisa. Ikaw ba ay laging naka-online? Maraming mabuting dulot ang social media sa ating buhay, connection sa ating mga minamahal, Pagiging updated sa news at current events or research o pagre-relax sa panonood natin ng mga pelikula o videos. Ngunit mahalaga rin ang mga pagkakataon na tayo ay mapag-isa at manahimik, lalo na ngayong mga mahal na araw, upang makapagmuni-muni at makapagdasal ng taintim. Si Jesus ay huwana ng isang balanseng pamumuhay. May oras siyang nakalaan para sa misyon at paglilingkod. Mayroon din para sa sarili at higit sa lahat, oras para sa Diyos. Pagkatapos mamuhay ni Jesus sa lupa, oras na upang bumalik sa Ama. Ngunit hindi niya iniiwan ni Jesus ang maalagad na parang mga ulila. Ipinagkakalob niya ang Espiritu Santo at pinapalakas ni Jesus ang kalooban nila. Misulang sinasabi ni Jesus na kasama niyo na ako sa misyon. Panahon na upang mapasa inyo naman ako. Isang tanda ng mas malawak at makapangirihang presensya ni Jesus sa maalagad at sanlibutan. Hindi magkasalungat ang dialogo at pag-iisa. Ang tunay na dialogo ay nagsisimula sa pag-iisa, pakikinig sa sarili at pakikinig sa kalooban ng Diyos. Sa pag-iisa, mas nakikilala ang sarili, may oras magpahinga at lumikha, at matagpuan ang tunay na kapayapaan na mula sa Diyos. Patuloy nawa nating masundan si Jesus na siyang ating daan, katotohanan at buhay patungo sa tunay na pagkabuklod-buklod bilang isang bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus sa Eukaristiya, salamat sa iyong pagmamahal kay Maria, ang ating mahal na ina at ang iyong pinakadakilang alagad. Sa mga fake news, bashing at kung ano-anong black propaganda na lumalabas ngayon sa social media, Tinuturuan kami ng iyong mahal na ina na manahimik, magnilay, makinig, maging mapanuri sa mga bagay-bagay dahil ang lahat ng mga ito ay pundasyon sa isang tunay na kristyanong dialogo. Amen.
Blessed be God, blessed be His holy name, blessed be Jesus Christ, true God and true man, blessed be the name of Jesus, blessed be His most sacred heart, blessed be His most precious blood, blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar, blessed be the Holy Spirit, the Paraclete, blessed be the great Mother of God, Mary most holy, Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jesus, in the Eucharist, you have taught us that real dialogue involves charity, courage, and humility in sharing the truth of our Christian faith. Cut away the tendrils of our religious biases and insensitivity, cultural discrimination, and other uncharitable thoughts and actions so that we may yield a bountiful harvest for your kingdom. Amen. Jesus, perfect sacrifice, have mercy on us. Jesus, true sacrifice, have mercy on us. Jesus, new covenant, have mercy on us. Jesus, sole mediator before the Father, have mercy on us. Jesus, good shepherd, have mercy on us. Jesus, true light, have mercy on us. Jesus, bread of heaven, have mercy on us. Jesus, bread of angels, have mercy on us. Mary, mother of the Eucharistic Jesus, pray for us.
reading from the Gospel according to John. Jesus said, This is my commandment. Love one another as I love you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you. I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, because I have told you everything I have heard from my Father. It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name, he may give you. This I command you, love one another. The Gospel of the Lord. Praise to your Lord Jesus Christ. Mga kasambuhay, narito po tayo ngayon sa ating ikalimang simbahan sa ating Visita Iglesia dito sa Conversion of St. Augustine Parish at Shrine of Nuestra Señora de la Caridad, ang tinaguriang ina at reyna ng Ilocania dito sa Bantay, Ilocosur. Sa panahon ngayon, marami ang hindi pagkakaunawaan bunsod ng pagigiit ng sariling katotohanan. Sa pamilya o pagkakaibigan man yan, o sa pakikipagdayalogo ng simbahan sa iba't ibang relihiyon, kultura o tradisyon. Kung maalala ninyo ang nabuong pagkakaibigan ni San Francisco ng Assisi at ng Sultan na si Al-Malik Kamil, walong daan ng taon ang nakalilipas. Posible pala ang malalim na ugnayan kung bukas ang parehong panig sa culture of encounter. Tinuturuan tayo ng Panginoong Jesus na ang pinakahangari ng pakikipagdayalogo ay pagkakaibigan, mula sa katotohanan at katarungan na hatid ng mabuting balita ni Jesus. Hindi ba ganyan ang tunay na kaibigan? Marunong makinig, iginagalang ang pagkakaiba-iba at tinatanggap ang kapwa. Nabanggit ng yumaong John Paul II na ang simbahan ay hindi nagpapataw, kundi nagmumungkahi. Ang simbahan ay nagbibigay panukala at hindi iginigiit o ipinipilit ang nais. Sa pakikipagdayalogo, hindi natin isinusuko ang ating pagkakakilanlan bilang Kristiyano. Ang pagiging bukas ay pananatiling matatag sa ating pinakamalalim na paniniwala na nagiging daan upang maging bukas tayo sa pag-unawa sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoong Hesus sa Eukaristiya, hindi madali ang makadyos na pagmamahal at pakikinig sa kapwa. Ipagkalob mo sa amin ang iyong Espiritu, ang Espiritu ng Pag-ibig na iyong lakas sa pagpapatawad sa mga umuusig sa iyo. Ang Espiritu ng Pag-ibig na naging inspirasyon ng iyong mahal na ina sa pagninilay sa misteryo ng Diyos. At sa pagyakap hindi lamang kay Juan, kundi kay Pedro na nagtaksil sa iyong anak. Kami naway mapuspos ng iyong pag-ibig sa aming pagpapalaganap ng culture of encounter sa aming pang-araw-araw na buhay. Amen. Blessed be God, blessed be His holy name, blessed be Jesus Christ, true God and true man, blessed be the name of Jesus, blessed be His most sacred heart, 
Blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the Great Mother of God, Mary Most Holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Jesus, our loving Master, thank you for revealing to us the self-emptying love of the Father. Your humility comforts us and challenges our pride and egoism. By washing our feet through the Holy Eucharist, you heal and restore our weakened dignity because of sin and empower us to become more committed servants of your kingdom. Jesus, our resurrection, have mercy on us. Jesus, reigning in glory, have mercy on us. Jesus, coming in glory, have mercy on us. Jesus, Lord and Savior, have mercy on us. Jesus, our hope, have mercy on us. Jesus, our peace, have mercy on us. Jesus, Judge of all, have mercy on us. Jesus, Lord of creation, 
have mercy on us. Mary, Mother of the Eucharistic Jesus, pray for us. from the Holy Gospel according to John. Before the feast of Passover, Jesus knew that the hour had come to pass from this world to the Father. He loved his own in this world, and he loved them to the end. The devil had already induced Judas, son of Simon the Iscariot, to hand him over. So during supper, Fully aware that the Father had put everything into his power and that he had come from God and was returning to God, he rose from supper and took off his outer garments. He took a towel and tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and put his garments back on and reclined at table again. He said to them, Do you realize what I have done for you? You call me teacher and master, and rightly so, for indeed I am. If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another's feet. I have given you a model to follow, so that as I have done for you, you should also do. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Patuloy po tayo sa ating visita iglesia dito sa aning ikaanim na simbahan dito po sa conversion of St. Paul the Apostle sa lungsod ng Vigan. Dialogo at pagkakaisa ng tao. Ano nga ba ang kababaang loob na ipinakita ng ating Panginoong Jesus? Hindi ito pagmamaliit sa sarili, kundi ang pagtingin sa sarili ayon sa pagtingin ng Diyos sa atin, na ang lahat ng biyaya, talento o kakayahan ay kaloob ng Diyos. Laging binabalikan ng ating Panginoong Yesus ang Ama bilang may akda ng Kanyang misyon. Ang taong mapagkumbaba ay ginagalang ang kapwa kristyano, ang katotohanan mula sa ibang relihiyon, kultura o paniniwala. Walang individual, pangkat o grupo ang may monopulya ng katotohanan. Si Kristo ay matatagpuan sa mga taong may matapat na puso at nagsusumikap gawin ang kalooban ng Diyos ayon sa kanilang alam, sa tulong ng mga dikta ng kanilang budhi. Ang ating Panginoong Yesus ay modelo ng kababaang loob. Bilang pagtanggap ng mga Hudyo sa kanilang mga bisita, inuutusan nila ang isang lingkod upang hugasan ng mga paan nila mula sa pagbibiyahe o paglalakad. Sa kaso ng mga apostol, wala silang utusan at si Yesus noong gabing iyon naging lingkod nila. Ang ginawang paglilinis ng paa ng mga alagad ni Jesus ay hindi lamang pangkatawang kalinisan, kundi isang sagradong gawain katulad ng sa binyag at kumpisal kung saan nililinis ang mga kasalanan. 
hindi naman hinihingi ni Jesus sa maalagad na sabihin sa Kanya ang lahat ng mga kasalanan nila. Dapat lamang maging bukas ang kalooban ng maalagad na umayon sa hangad ni Jesus. Sa paghuhugas ni Jesus ng paa ng maalagad, nabibikis ang kababaang loob at awa, kapwa sa naglilinis at nilininisan. Sa ginawang ito ni Jesus, mas nakilala natin ang puso at kalooban ng Diyos. Ang kababaang loob at paglilingkod na ginawa ni Jesus ay magsilbinawang inspirasyon at hamon sa ating lakat, hindi lamang tuwing mga mahal na araw, kundi sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dakila ka sa iyong ginawang paghuhugas ng paa ng iyong mga apostol. Ang iyong kababaang loob ay naipakita rin ni San Pablo sa kanyang misyon na ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng San Sinuko. Wika ni San Pablo, Ako ang pinakaaba sa mga apostol. Ang lahat ay basura, makamtan ko lamang si Kristo. Amen. Blessed be God, blessed be His holy name, blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus, blessed be His most sacred heart, blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the Great Mother of God, Mary Most Holy. Blessed be her holy immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Jesus, in the Eucharist, you died and rose again to give us new life. By accepting the Father's will, may we too, when our hour comes, lay before your most precious and saving cross our pride, selfishness, fear, and hatred, so that our hour then be a time of glorification. Amen. Jesus, winemaker at Cana, have mercy on us. Jesus, lover of women and children, have mercy on us. Jesus, healer of the sick, have mercy on us. Jesus, reconciler of sinners, have mercy on us. Jesus, mystery of faith, have mercy on us. Jesus, crucified for us, have mercy on us. Jesus, risen on the third day, have mercy on us. Jesus, firstborn from the dead, have mercy on us. Mary, mother of the Eucharistic Jesus, pray for us. A reading from the Gospel according to John. Jesus answered them, The hour has come for the Son of Man to be glorified. Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Narito tayo ngayon sa ating huling simbahan, ang San Nicolas de Tolentino at Archdiocesan Shrine of Senor Santo Cristo Milagroso, o mas kilala bilang Apo Lakay, dito sa Sinait, Ilocosur, para sa ating visita iglesia ngayong taon na may temang Jesus sa Eucharistia, Sakramento ng Pagkakaisa. Ito po ay alinsunod sa ating pakikibahagi sa taon ng ekumenismo pakikisalamuha sa iba't ibang relihiyon at mga katutubo. Bilang ating paghahanda para sa ikalimang daang taon ng Kristyanismo sa bansa sa taong 2021. Ang krus ang pinakadakilang imahe ng pakikipagdayalogo ng Diyos sa tao at ng tao sa kapwa. Naalala mo ba ang kwento ng mga Pilipinong santo at banal na sina San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at Richie Fernando, mga simbolo ng pananampalatayang Pilipino. Habang nakabiting patiwarik sa isang balon si San Lorenzo Ruiz, binigyan siya ng pagkakataon ng mahapon na umuusig sa mga Kristiyano noon na itakwil ang pananampalataya. Sabi ni San Lorenzo, 
ako ay katoliko at buong puso kong tinatanggap ang kamatayan para sa Diyos. Kung mayroon akong isang libong buhay, iaalay ko lahat ito para sa Kanya. Si Pedro Kalungsod naman ay isang batang katikistang nagpunta sa kanlurang Pasipiko upang ipahayag ang mabuting balita. Nagalit ang tatay ng isinagawa ni na Padre Diego Luis de San Vitores at Pedro Kalungsod ang pagbibinyag sa anak nito na may kapahintulutan naman ng kristyanong ina. Kinaladkad ang mga misyonero sa dalampasigan, tinalian ng malalaking bato sa paa at dinala sa karagatan at hinulog sa kalaliman. Si Richie Fernando naman ay isang Pinoy at Jesuit scholastic na nagbuwis ng kanyang buhay habang nasa misyon sa Cambodia. Pinutotektahan ni Richie ang mga estudyanteng bata sa pagsabog. Ilang araw bago siya namatay sa kanyang liham sa isang kaibigan, sinabi ni Richie, Alam ko kung nasaan ang aking puso, kay Kristo, sa mga dukha, sa mga may sakit at mga naulila. Alam ko ang aking bukasyon, masaya at lubos akong nagpapasalamat sa Diyos para dito. Ang lingwahe ng sakripisyo para sa minamahal o para sa misyon ay walang nalalamang relihiyon. Si Jesus na nakabayubay sa krus, ang pinakadakilang imahe ng sakripisyo at dialogo ng Diyos sa tao at ng tao sa kanyang kapwa. Bilang anak ng Diyos, pinanumbalik niya ang nasirang relasyon ng Diyos at ng sangkatauhan dahil sa kasalanan. Si Jesus mismo ang nagsilbing tulay para maganap ang kaloobang pagliligtas ng Diyos. Sa ating patuloy na paglilingkod at sakripisyo para sa ating misyon at para sa minamahal, nagsisilbing tanda tayo ng buhay na Jesus, buhay na tanda ng pag-asa at kapayapaan sa mundo. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo Milagroso sa Eucharistia, salamat sa iyong maluwalhati at mapagmahal na sakripisyo para sa aming lahat. Nawa masundan namin ang iyong yapak sa mga panalangin at inspirasyon ni San Nicolas ng Tolentino na maging instrumento ng kapayapaan at paghilom. Patuloy mo kaming gamitin bilang kasangkapan ng iyong liwanag. Gabayan mo kami upang lagi naming tahakin ang iyong landas. Maranasan ang iyong pananatili sa aming piling upang maging tagapaghatid ng pag-asa sa aming kapwa kristyano o sa mga kapatid namin mula sa ibang kultura o pananampalataya. Amen. Blessed be God, blessed be His holy name, blessed be Jesus Christ, true God and true man, blessed be the name of Jesus, blessed be His most sacred heart, blessed be His most precious blood, blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar, blessed be the Holy Spirit, the paraclete, blessed be the great mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
be to God. Salamat sa Diyos. Agyaman tayo iti apo. Mula po sa amin, sa St. Paul's Sambuhay TV, ako po muli si Father Domi Guzman, doing all for the gospel. Salamat sa lahat po ng nakibisita iglesia. Patuloy tayong manalangin para po sa kapayapaang ng gagaling sa dialogo, pag-uusap, na siyang napakalapit sa puso ni Jesus. Si Jesus na nagsabi, Love one another as I have loved you. Ipanalangin din po natin na ang bayang Pilipinas, 500 years sa pananampalataya, ay hindi lamang tumingkad ang pananampalataya, kung hindi tumingkad din ang pagkakaisa at kapayapaan. Maraming salamat kay Father Paulo Asprer sa kanya pong mga refleksyon. At uh, nais po nating hingin ang basbas ng Panginoon. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Jesus, bearer of our sins in the Eucharist, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Jesus, Redeemer of humanity, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Sa ngalan po ng mga pari ng St. Paul at mga pari ng Archidiocese ng Nueva Segovia, ang aming pong mga seminarista at sa ngalan po ng Sambuhay TV, sa pangangasiwa ni Father Resti de la Peña, Nina Cleric Ed Dantes at Reverend Kim Di Matatak. Ito po si Father Domi Guzman, SSP. Dios ti agnina, Dios ti kumuyog.